。这是一处元朝时期就有人类居住的神秘洞窟——擎田洞。相传三百多年前，湘鄂地区融眉土司田顺年在此驻扎多年，其中洞道竖井宛若迷宫，深度未知，从未有影像资料。那么迷宫般的竖井究竟通向何方？我们决定吃饱喝足后，带上专业装备，全程无损探索实拍记录这处尘封多年的土司遗迹。探索这种深度未知的洞穴呢，我们一般都要给所有的设备把电充满。我用的是正浩的德麦克斯，它可以满足我们日常的用电需求。它可以承载 2,400 瓦的高功率输出，共有13个插孔。煮饭的同时，还可以给我们的强光手电充电，非常的方便。探洞时用它的太阳能板就可以给电源充电，或者找个农户， 1 6小时就可以把电源充满电。正如大家所看到了，我们现在吃饱喝足，充满电之后啊，就来到了这个擎田洞的这面悬崖之下。这个擎田洞里面呢是有一个竖井，至今呢都没有人探明。当时田顺莲他们啊，应该是下到了那个地下暗河里面去了。但是由于那里是一个垂直向下的竖井，所以从古至今呢没有人能够进得去啊。今天呢，我们专门利用呃专业的 S R T 技术进到那个地下暗河里面去一探究竟，看一下里面究竟还有什么遗迹。顺便给大家看一下这个洞道里面的构造有多么的奇特。好了，现在大家就跟着我的镜头出发。当地老乡介绍，这个融眉土司洞田顺年的这个屯兵储粮的地址啊，这个洞穴就是从这条小道进去的。我们可以看到，在这个洞口有很多的浅麻草，这个有人叫它活麻，这个搞到身上不得了。我们继续前进，哇，这里面就。开电筒了，上面有光，哇，看这里有没有一线天的感觉？嗯，这是一个典型的喀斯特溶洞，石灰岩洞系，这旁边出现了一条支洞，从这里有一个非常扁狭的洞道，出去了，我过去看一下。这个洞道非常的扁狭，它可能只有六七十公分宽，然后它的高度呢，基本上只有四五十公分，所以必须匍匐前进。哇，我们看一下前面究竟通到哪里？哇，哇塞，现在已经能看到外面的光了。哇！这里有一窝野生的葡萄藤啊，这里是一个哨所，这里可谓是一夫当关，万夫莫开呀、啊。下面有很多地沟流啊，看到没？这，哦，现在已经找不到了。这里还有盐白菜，我们这时候继续返回它的主动厅，继续前进。从这个窗口过来呢，我们又回到了主动道，依旧是这个很窄的这个石梯啊，一直往上的。看这个位置，这个宽度不过一米啊，高度不过一米五，是一个一夫当关、万夫莫开的石门，天然石门啊。我们继续往上走。哇，这里有水滴下来，而且这里是有很多人工遗迹的。哇，太漂亮了！主动道就是跟这里这样往上爬，走，咱们继续前进。经过百转千回的石梯啊，我们迎来了这里面最大的一个洞庭。哇，这里空间十分巨大。哦，上下上下的高度可能有二三十米，向阳照的那个方向就是它的主动道。咱们继续前进，据说那个竖井就在这个里面，不知道还要走多远。对啊，雾气蒙蒙了，这个空气湿度非常大。有有有。这个洞道非常的奇怪啊
，它是里面低，外面高，所以这个水呢，它是呈一个回流状态，然后这样往洞道深处流进去了。一般我们探过的洞呢，都是往外流的，但是这个洞不一样啊，这个上面还有有一道瀑布下来的，这里有一根天然的石柱，咱们继续前进，看一下那个树井究竟在哪里。啊，这有个小树井，有树井吗？有，看一下，看一下，向阳已经发现了树井。哇，但这个不深，有多深？六七米的样子。六七米，看一下下面还有没有洞道，这样看一下。看一下，里面往前延伸了，但是这边应该是通的，我们往前走一点。哦，对对对，这个洞道能看到底哈，是个小断崖层，小心一点啊。好。哇，这边的空间比较大了。前面有树井吗？暂时还看不到。哇，那里有树井，快来。有树井哈。那里有一个树井。对对对，那就是今天我们要探的那个树井。我们过去看一下。阿志带来了绳索。我们准备去向阳发现那个树井，下面去一探究竟。哇塞，那里应该是有一个大树井，这个下面应该是有一个断崖。走，咱们继续前进。这里难走啊，最安全的。哦，对，看这个石头可以做自然锚点，有很多牛鼻子。这是一个非常有名的历史古迹，我们不要做锚点啊。做自然锚点，找牛鼻子，穿绳子。好了，马上开搞。那下面有一个断崖，哇！我们不会破坏这边的岩体。找自然锚点。对。对啊，陈老。没事哦，看到没？从这里能够看到我们刚才看到的那个树井的底部。我怀疑这个是相通的，我们先从这里布个绳，过去看一下吧。好。好，阿志，拿绳子。好、哦，这个石头非常老实啊，而且在上面刚好有一个牛鼻子洞，所以呢，就在这里做一个自然锚点。我们面对这种古迹的时候，不要随意的去乱打锚点啊，要保护环境，不要破坏山体，因为毕竟打了锚点，我们也回不去。好，现在这里做好了锚点，我们就准备开线布绳，下。我操！继续下降，看一下下面是什么样的情况。看一下那个角落和这个角落有没有动到。刚刚我是从这里降下来的，这边可以看到，这就是我们越过的那个树井的井口。然后在这个下方呢，看一下这边，哦，这边是一个地下暗河，这样通过去的。然后再看左手边。它的左手边也是这样一个向下的洞道，有可能在雨季的时候，这里会有水往下去。它这里好像有一个树井，我们继续看一下。哦，这里又是一个向下的树井。啊，我们拿着绳子继续下降。哇塞，这里还是有一点意思啊。下面还有蝙蝠，这里下去大概有七八米高。不是很深，刚刚在这边仔细的看了一下，没有办法拴绳子啊，所以如果要打锚点的话，我们就不探这个树井了。我们现在走右边的这个洞道，向阳在下面发现了很大的洞箱，走，这时候咱们就进去一探究竟。这个洞道非常的扁狭，可能只有五十公分高，看到没有？现在阿志已经过去了，那边可以站起来吗？可以。好，那咱们过去看一下。哇，这里发现了一只啮齿类的动物的头骨，这不知道是什么动物的头骨。然后洞道依然很深邃。来了来了！哇，这个岩壁上面插的有一根竹子，但是看起来已经非常久的年代了。而且这里面发现了有什么动物的肋骨。
哦，这个搞得不好，就跟刚才那个呃书籍的底部是相连的。前面这边也有通道，这边也有通道。哪边深一点？这边深一点，这边有一个非常大的洞腔。好，咱们过去看一下，车就已经进入了地下河，但是从这个地下河的痕迹来看啊，应该是没有水淹过的。好，这边左转。哇塞，这就是一个地下迷宫。那个位置有一个很大的洞腔啊。哇塞！哇，好大呀！我看一下，有个三米深的洞。来，哇，好大的洞腔！看一下，哇塞，这个洞腔非常的巨大，这一整座山体都是空的，而且上下的高度未知，而且不稳定，看到没有？嗯，有很多碎石块、嗯、拿绳子来，继续盘它，依然是可以做自然锚点，不用破坏山体啊。好，刚刚能拿到了，好的。护城，护城这里三五米，我先下。好，现在从这里降下来了啊！哇，这洞腔太大了。我们看一下，这边有一个洞道。这样过去的，然后呢，右边也有一个洞道，这边这边看一下有没有洞道。哇，这边也是有洞道的，上去看一下。嗯，这个洞道不深，这里还有台阶，两级台阶，然后这个洞道并不大。但是上面也是千疮百孔的，有各种小洞洞。下去看一下这边，好、哦，这里是石洞道。我们可以看到，这里有用这个木材啊，在上面写的有一个“王”字，这个应该就是这个融梅吐司王啊。进到了这个洞厅，刻下了文字。哇、哦，你完全无法想象。从那样一个六十公分高的一个小洞道进来之后，迎来了这么大一个洞腔，这可能有上万立方的容积。我们继续探索，这里面发现了有人骨，看，好，这里也有啊，这有可能是当时呢把这个人丢下来了，所以我们必须小心脚里面。搞得不好，这就踩到脚里了。我们继续向这个洞道的深处进发。这里面洞道非常的平坦啊。哎，那边有很大的流水声，说咱们过去一探究竟。这里是三百多年前融梅吐司王田顺年居住的洞天府地秦田洞。上期视频，我们利用专业装备下到其中竖井，进入了迷宫般的洞道。这期视频将继续深入，势必彻底探明此洞。实拍这处鬼斧神工般的地下宫殿。现在我已经进到了这个洞道最深处，大、哦、家看，这就是一个小水洞的底部，这下面还有阴沉木，看到没？阴沉木啊，这里面也没有洞道了，这个上方好像是还有洞道，这好大一个裂缝啊！咱们继续沿着这个裂缝继续前进。现在由我作为先锋啊，先上这个裂缝，从这里爬上来了啊。我们去前面看一下，然后再确定队友要不要爬上来。从这里来看呢、啊，有很多乱石，看一下，哇，这前面又是很大一个洞腔，但是好像是不深呢、啊。我们继续前进。这个里面有很多木料碎屑的痕迹，这有可能上面是一个天坑啊
，哇，不成不成，这里走出头了，走出头了，不成，对啊，没有动到了，这个动到，右边这个动到完全太明了，我们回到主动厅去探索那个左边那个动到。上面是个石洞道，但是在里面依然是发现了有这个骨头，有很多骨头。这个洞道就全部探明了。我们这时候回到了这个大洞腔，探索左手边的这个洞道。这是我们的下降点哈、啊，要牢牢记住。这有很多碎石块，你们走起路来注意安全。嗯，这个边呢，这个水流是向下行的，必然是有很多这样乱石。这前面出现了钟乳石。哇，这里感觉有淤泥啊。嗯，小心一点。小心有沼泽。哦，这就是我们刚刚准备锁浆的这里嘛。对。哦，看来我们兜兜转转，兜兜转转。还是回到了这刚才准备锁降，然后又没有降下来的这个地方。看到没有？我们刚刚是准备从这里降下来。哇，继续前进。这个水流里面连沟虾都没有，一般这种地下暗河里面是有沟虾的。哇，这里有一只蜗牛。什么？这边动到往左边走吧。那继续前进，继续前进。哦，这个，石烂来，哇，这是个什么东西？这是个什么东西？我完全看不懂。外面有一张网子，里面有一个那个羊池的脖子。继续前进。看一下。哇塞！上面有很多花纹。这个颜色很复古啊。嗯，有点好看，有点那个黑金的感觉。特别漂亮啊！打开电筒，看一下左边那个洞道是什么情况。很深啊！这个左边的路呢，是我们来的时候那个路非常下，别迷路了哟。有一个斜上，斜上的通道。好，那继续前进吧。好，这个通道往左边去了，这真的跟我们最开始下来的通道很像。别迷路了哟。这就是，知道吗？是，这肯定不是啊，因为我刚刚感觉，就这边有一点记号，这里那里，这绝对不是，这非常像啊，记不记得我们刚刚过来那个洞道？就是，是吗？这边好多土虫，那肯定是的。哦，这就是我们来的那个洞道。就就就就是就是就是，就是吧？对对对。你快过来，我们走右边这个洞道就能看到我们的绳子了。哇，我们是转了一个圈吗？对啊，对啊。我们这时候从右边这个洞道走啊，我们看一下是不是能遇到我们的绳子。啊，这就是我们刚刚走的那个洞道。好，绳子应该在这里。右边的。真的在这里，看到没？哇塞，看到没？看到没？看到没？这是我们的绳子。嘿嘿，这个有点搞笑啊。这完全转了一整个圈，<笑>爬了一层楼啊！爬了一层楼。实际上，我们要是走那边的话，就不用布绳了。也就是说，我们兜兜转转呢，在这个巨大的洞天这里，然后又转回来了，最后没有经过爬绳，就直接回到这个布绳点，真的是非常奇妙的一个旅程。我们这时候就回去看一下，还有没有别的树井要降。今天呢，争取把所有的这个树井全部探明，看一下这个如迷宫般的洞道啊，究竟里面的。这个情况是怎样的？然后给大家一一分享哈。我们这时候呢，继续前进，继续探索。我们回到了这个发现骨头的这里啊，也是我们第一个下降点，爬上去去看一下有没有别的这个下降线路。
这个竖井撤回来了，这是我们的第一个下降点。然后在这边呢，又发现了一个大竖井。我们起初是以为那边的竖井跟这个竖井是连通的，实际上并不是的啊。这个时候依然是利用这个自然锚点继续下降。现在我做了安全保护啊，在这个竖井边边上，大家看这个下面是个什么情况啊？这第一段竖井不深，然后那边呢还有一道竖井。这里下去差不多是一个十多米的高度啊，我们直接下降。我们可以看到这个下面是有几个大裂缝，然后呢，在这边依然是有一个大竖井。我们丢个石头看一下，找个大石头，丢一下看一下，不深了，这个肯定是跟这边的裂缝相连的。这是一个相连的大裂缝。好，我们现在等队友下来了，我们一起降。这个下面这个石头里面有像血丝一样的东西。现在我们所有的队员呢都非常安全的下降到了这个平台这里。我们接下来就下这个裂缝。我在这里把绳子接上。因为不能打岩钉，所以呢就必须啊不停的接绳子。幸亏我们这一次是带的这些一段一段的几十米几十米的绳子啊。大概全是竖井，全是竖井，都跟这个下面这个裂缝是连起来的，连起这个山体，就是都是很实。咱们选的这个下降点非常的完美啊。我们可以看到，这里是完全悬空下降的，非常舒服。好，继续下降。大家一定不要模仿，这是专业技术、专业操作。现在我已经成功的降到了这个裂缝的底部，左右各有一条通道。我们先去看一下左边这边吧。这个地上我看到也有骨头，非常久远的骨头。走，咱们话不多说，直接往通道深处前进。哇，这个裂缝看起来还是非常壮观的，非常漂亮啊！咱们继续前进，这个下面应该是很少有人类涉足的迹象了。非常的潮湿，哇，也是像迷宫一样。继续行进，看一下这上面，全部是被这个水呀、啊、给溶湿出来的这种岩壁，这里面完全没有脚印啊！我踩一脚就出现了一个脚印。前面开始变得低矮了，我现在走的这个方向呢，也是水流流过去的方向。向下游走的话，一般都会深一点。这里还有一圈铁丝，这可能是被水流带进来的。这里分成了上下两个通道，下面特别低矮。过去看一下，这边有很多削老鼠的痕迹。这边呢，这边更矮了。这边是个死死洞的，盲洞的，人钻不过去。看一下这边，削老鼠走的这个洞道，哇，也是非常低矮，但是。勉强可以过吧，过去看一下。柳暗花明又一村呢。这里是一个消水洞，这样过去了。这边是一个干洞到支洞。哇，这里非常非常的干燥，这是为什么呢？看这左右都是湿的。
就我脚踩在这里，非常的干燥。咱们继续深入。哇，这里是一个很小的裂缝，也是个小水坑。哇，这里应该没有人类涉足了吧？咱们继续前进，走到这里来了，这里就成了盲洞。它是一个非常非常安静。且干燥的这样一个盲洞，刚刚从这边过来了，这里就是一个典型的小水坑，而且这个石头上面有像眼睛一样的花纹，这个水都是消到这下面去了。啊，这是一个完全被水溶湿出来的一个洞道，这下面没有洞道了，左边这个洞道就全部探明了，我们去探索右边那个洞道，给大家看一下探洞为什么要戴头盔啊？然后我这样走过去，要是不戴头盔的话，看到没有？这就像一把大刀一样，横在这个洞里面。只要一下撞到上面，不得了哈，非常的锋利。哇，大家看，这个很锋利的哈，像一把刀子一样。好，咱们继续返回，去回到那个神将点，然后探索右边的洞道。我们看一下右边这个洞道是个什么情况？什么情况？哦，这里是一个裂缝出头的位置。哇，看到没有？这裂缝真的很高。看一下这里面，这还有洞道，我们继续前进。前面出头了，盲洞，盲洞，这个擎天洞全部探明，擎天洞全部探明了。很多人不知道我们这样下降下来了之后是如何爬升的。现在有请我们的阿志老师为我们演示，这样推、拉、坐、推、拉、坐、推、拉、坐。推拉坐，嘿坐，嘿坐，看到没有？这爬的比猴子还要快啊！现在就上去了，看到没有？这上升的速度比你们走路都要快。但是大家一定不要模仿，必须经过系统性的学习，才可以进行这个极限运动。现在咱们都非常安全的从这个树井底部啊。回到了这个主动厅，哇，外面阳光明媚，空气清新啊！这个竖井的自动啊，被我们全部探明了。现在呢，我们依然是一行三人，去这个大厅旁边的这个小自动啊，继续深入，看一下这里面是什么样的环境呢？走，继续出发。哇，这里有梯子啊，有梯子，看到没？依然是这个古台阶。向阳，快过来！哇，这里有腐朽的木梯，我们随着阿志的脚步继续上去。哇塞，这边过来，继续，还能不能睡觉？哇，这个，哇塞，这个山体果然是和网友说的一样，全部都是空的。这里有很大的风。这是什么意思？什么反射？这个下面有一个梯子，要不什么？感觉我们不会很安全一点。我们找了一个钟乳石，拴了一根绳子，啊，就从这个上面下来了。这个木梯完全已经腐朽了。我们现在继续前进。哇，这里真的是柳暗花明啊！看到没？哇塞，这个空间并不大，它的整体宽度可能只有二三十个平方。然后呢，这个外面有一个牛鼻子，这里也可以不绳了，可以直接一绳到底降下去。哇塞！大家看，这就是我们在无人机里面看到的城墙啊，但是我们不要到那个边边上去，这样非常危险。哇塞！呃，那个岩壁上面有那种圆形的方孔。
，这里曾经应该是说的有一个阁楼，有一个月街，这边也有哈，这边也有。哇，这个上面还有五林子，然后在这里发现了有这个盐白菜，这里下去的高度可能有二十多米。这里曾经应该是一个瞭望口，整体的情况就是这样。到目前为止呢，这个融美土司田顺莲的晴田洞啊，全部探明了，在里面并没有发现太多的人为遗迹，有可能呢是这个时过境迁呢、啊，已经被这个山泉水啊、地下暗河给冲蚀掉了。那么在这里呢，也呼吁大家，这个洞来的难度并不大啊。所以呢，大家在进到这个洞中来游玩的时候，一定要爱护环境，不要留下一些生活垃圾啊！在那么深的树井底部都发现了有矿泉水瓶啊，这个不太好。好了，那本期视频呢，到这里也就结束了。感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。拜拜。令人闻风丧胆的奈子洞内部究竟是何模样？这里是贵州沿河，听当地年轻人介绍，叫叫什么洞啊？这个洞叫赖子洞，赖子洞，它有什么传说？它反正以前有赖子，那个人还没有死，就丢在里面。还有小孩刚出生，就是长那些东西，夭折了。对对，生病了，没有夭折，就丢丢也也丢在里面，丢在你人自生自灭。对，哦，但是我们没从小到大没敢进去过。你没敢进去过，对，不敢进去。这么近你都不进去啊？这就这么远一点，不敢，不敢进去。对，太恐怖了。对。那么洞中真的经历过这些不寒而栗的往事吗？我们决定就地扎营做饭，吃饱喝足，穿戴专业装备，深入奈子洞，实拍洞中匪夷所思的奇特古建筑。我们现在全部戴好了口罩啊，去这个洞里面看一下，因为这里面说不定会有什么病毒。我会从这里过，然后就有有有那种声音。里面有鬼呼啦号的声音。对，哇塞，哇塞，里面鬼呼啦号的声音啊！你看，这位朋友他说，小时候从这里过的时候，这里面会传出一些声音啊，奇怪的声音，鬼呼啦号的声音。对，有可能是水流的声音吗？就你觉得是什么声音？我反正我也不知道，反正就是有那种声音，不太敢，不太敢进去。嗯，洞口呢就有一道天险，它是。周围呢，用这个土石啊给垒起来的一道薄坎，然后里面呢是关了这个很深的水哈。虽然说现在看起来不深，但是这下面一定是沼泽，一定有泥巴，所以我们决定呢还是从那个侧面进去。这个洞口你来过没有？没有，连洞口你都没来过。我们在下面有时候听到有声音，有怪声。对。哦，有一点吓人，因为这个上面啊，看着就像一头大水牛这样，把脑袋伸在下面的。那边也还有洞口，不知道这个洞口能否穿到这边来？我们要不要上去看一下？刚刚我们去洞口查看了一下，这个洞口有一道水潭，进去的难度并不大。我们决定吃饱喝足后啊，带上专业装备去到洞道深处一探究竟，看一下这个兄弟小时候听到那个怪声是如何产生的啊！这是前几天我们在山里面摘的一点蕨菜啊，简简单单炒个蕨菜吃一下。我们一般做饭呢，都是用的这个电小二户外电源，这个最大功率二千二百瓦，非常好用啊。电小二户外电源呢是全球性品牌，品质值得信赖。我用的这一款呢是幺幺零零 Pro， 它有两千零四瓦时的超大容量，共十六个输出口，在煮饭的同时呢，煎个鸡蛋也是没有问题的。好了，话不多说，吃完我们赶紧进洞一探究竟。大家不要走开哦，什么东西？我靠，好多好多好多，有什么？飞进去，飞进去，好多，里面有冰块，好多好多蝙蝠。哇！大家看，这洞口有特别多的蝙蝠。哇！现在就来到洞口了。这主动道是往左手边前进的，而且这个洞口明显的有五层墙。看到没？有五层墙。你们敢不敢来？啊？你你们敢不敢过来？现在我们已经越过了这个洞口的这道水潭，然后在里面发现了有城墙，而且天上呢是有很多蝙蝠在飞，而且我在这个洞口啊发现了一只紫啸东的巢，这个洞应该比较深，因为是一个出水洞。哇，你看上面那一朵是什么？哇，这是蝙蝠。哦，蝙蝠。不要怕，这个没事。这里面还有个洞吗？对对对，我在前面去看一下。哦，那这个这个什么地方去了？
？这是木箱子，好像是木箱子。应该是他的小孩放丢进来的时候。裹了匣子。对对对，那匣子放了小孩丢进来的嘛。哦，有你你觉得是放小孩子进来的？你看到里面好深了没？是好深、嗯，而且这里是有一个竖井，就是由于一个竖井的底部。对对，这里有个洞。这里有一个洞。对。这个洞好像装不过去呀、啊。这这里这里一般拉人都是一般这些。你要你要人丢的就丢在这里。啊，一般都是这种。哦，真的真的。还有碗了没？什么情况？这里发现了一个封住的密道。但是里面发现了有碗，看到没？碗就在那里哈。啊，对对对，我我们这死人不是要他丢了要砸碗吗？啊、嗯，死人死人要砸碗进去。对对对，死人要砸碗。你说的这个里面就是曾经啊、呃，就是放那些人的那个。对，这反正就是丢进来嘛，那些小孩啊，还有那种赖子，找那些赖子。因为这里这个城墙已经坍塌了，我进去看一下。啊，小心小心。哇，你们看不到。慢点，小心！里面，来把镜头接过去。好大个味道，里面把镜头接过去。啊、就是那个。大家看，这里面差不多是一个五六个平方的这样一个面积。然后这个周围呢是搞得有这个排水槽，然后这里有摔碎的碗，然后那个上面呢也是一个死通道。这里面空间并不大，然后一眼就都到底了。然后这边还有这个。火纸，看到没？有有纸吗？这里有火纸。啊。看到没？这边明显是把这个。这个人确实丢在这里面，就是丢在里面，然后就就就就慌忙的出来了。怎么碗一打破，这么人就马上出来了。这边这个封的这个小洞道侧面有，好像是被手刨出来的一个洞，哈。把这个土给刨出来了，这边可以看出来，已经是刨了很多年了。而且这个周围呢，它是有一个排水渠，看到没？是呈弧形的。而且这个洞顶呢，是有很多这个洞穴生物，这个叫秃造钟啊，秃造钟。传说这个是灶王爷的坐骑。哎，向阳退出来了。有，你估计主动道在哪边？普通道这边，这里啊。对，但是我这这个估计在这边，因为这个洞是比较大的，你看。嗯、哦，你看，你看，这有很多那个，好像是用人用手刨的这种洞洞。嗯，是的，是的。好，我们这时候沿着这个水洞继续前进，看一下里面究竟是什么样的环境。哦，走过刚刚那个小洞墙。哇塞，从这个主洞道。哇塞。看到没有？什么化石？这个是东方剑齿象的化石。化石吗？嗯。有化石。你们这里有化石，你们应该要上报啊！这个要上报啊！这是这是东方剑齿象啊，兄弟。这个是东方剑齿象的化石。那我们那我们另外一个洞更多。更多？对，是不是身上白的是吧？对呀、啊。白色的。哇塞！另外一个洞更多。这里也有哈、啊，大家看，这个都有。另外一个都更多，咱们继续前进，这有可能。喂，哇，看这个水好清澈。我们在这个里面就只能蹲着，慢慢的前行。我们继续前进。好，喂喂，这边有一个小水盘。啊，这边迎来一个一个巨大的洞腔，而且这里有这边这个燃烧的衣物。啊？没有没有没有。哇，这种这种石头还白的里面。里面是绿，大家看，这个里面有地下河下去的，非常的深。这边燃烧了衣物吗？你看啊，这边有衣物燃烧了，在这里面。有什么？衣物。衣物。衣物。衣服那边是焚烧过的衣服。好、啊、了，我看进去了。对，看进去了。焚烧过的衣服，里面感觉动向比较大呀。啊，我我我去外面等等了吗，小白哥？你你不不不敢进来吗？啊，你不敢进来吗？我我敢我敢，我有点怕，有点怕，啊、你怕。没关系，不要紧，不要紧，不要紧。看这里，不知道是什么东西燃烧的这种胶状的物质。我我我一听说这是，看到没？看到了。呃，被什么东西烧过的，焚烧过的。我们继续前进。哇，这边有这个信号。小北慢一点，这边就只能爬着前进了。这边看这个没有，这上面有有有有河。是有，下面有个地下河。这个水是。哇，真的！这里，哇，这下面是水，这里东墙比较大了，人可以站起来。咱们继续前进
。哇，这里面非常的深邃。哇，而且这里发现了有这个洞穴马路。那个洞墙变得非常大了。这里有洞穴马路。我们有马路啊，很多很多马路。哦，这个水应该是从我们刚刚拍的那个地方来的。看这个水，清澈透亮。对，这个就是土龙。这应该从这些动物马上钓过来了。对，哇，好多洞穴马路。这里分成了上下两层，像他们在上层，这下面是水道。哦，哇，这个水好，红的大红。咱们继续往洞道深处前进。这里面非常的扁狭，洞道，而且这个这个水潭下面啊，这个水潭下面有骨头，对，那个水里有骨头。啊，这里面还很深啊！啊，好好好。好好好，现在那位兄弟返回去了，就我跟向阳两个人了。他说他害怕，我们继续向东道深处前进。他老是把那个传说放在心里面想，实际上这个没什么好怕的。对呀、啊，又出现大型化石，就是你们常常看到的那种恐龙化石那种。哇，大家看这地上好多马路。密密麻麻，全都是。这个马路是以蝙蝠粪便为食，蝙蝠以马路为食，它是一个完整的生物链。这边有一个小洞腔啊，这个洞延伸的非常长，但是人是进不去。这里面，我们继续前进，这是典型的火山岩。这个火山岩上面有可能会镶嵌一些。非常名贵的化石，但是咱们不要去动它。我想也正是因为这个神秘的传说，然后保护了这个化石的完整性。这里又是一个清澈见底的水深。小伟，小心点，有蝙蝠。哦，没事没事。你看这个水好漂亮啊！看这个洞穴尺寸啊，这里好大一块。洞道是往哪边去的？这里还有一只中华米芾。大家看这个水，非常的漂亮。现在越过了这个水潭，前面的洞道变得非常扁狭，可能也就二三十公分。我往里面爬一下，看看里面还有没有洞道。我的相机都立不起来了。哇，里面还有洞道，还有洞道。咱们继续前进。这是一个基本上没有人类涉足的一个地下河的通道。哇，刚刚说没有人类涉足，看这里出现了什么？一个人工开凿的甬道，差不多三四十公分宽，七十公分高，最高的地方七十公分高，完全是有人工开凿的。但这上面没有脚印啊，有可能这是古人开凿的。哇！我们在这里，你快来！这里，这里，在这里发现了一个人工开凿的甬道。人工开凿的？对啊。我们现在要爬着过去。你快过来！好，我来了。哇！这个地图，这个地图。这个通道。这里应该有大神。咱们继续前进，沿着地下河继续深入。哇，这里变得非常的大，这里洞腔变得很大，很宽阔。咱们继续深入。很多这个啮齿类动物的啊牙齿。这个应该是百夫巨鼠啊，掉到这个水里面，爬不起来了，然后就牺牲在里面了。哇，这边有双叠水，右边呢就没有了洞道。
现在要涉水前进，这个水里面发现了有钩虾，这个包着跑的就是钩虾，它是一夫一妻制，这个一旦有光源呐、啊、或者危险靠近，这个公虾就会抱着母虾跑，跑得非常快。这里动的变得非常大，说话有回音。在这里呢，就出现了流水声，而且这个地上呢有很多云盆，这个水潭变得比较深了。这个跟咱们之前看过的禹王宫有点相似啊，这里面出现了一层一层的叠岩，非常的漂亮。这里面就是一个。山泉水的尽头，一般出现这种场景呢，这个钟哥就不太深了。那个上面那个钟乳石，洁白如玉，好漂亮。然后这个下面呢，就有一层一层的云层，非常的好看。大家看，这景色漂亮吗？这个下面就形成了一个峡谷，那现在要从这个峡谷进到里面的钟哥。继续前进，在我旁边呢，有这个非常漂亮的石幔，而且这个是透亮的。咱们继续深入，有蝙蝠从我脚下飞来飞去的，通过了那个安河峡谷，从这里过来，然后到了这边呢，还有没有动到？没有了，这个地下河也爬不进去了。看这个地下河，从这里进去就已经是到了尽头，那个水就是从这个沙子里面流出来的，然后。这个上面也没有其他动道，上面七窍玲珑，布满了各种各样的石窟，但是没有发现动道，而且这里面有正在生长的这个鹅卵，还是很漂亮的。这里面并没有发现一些化石的痕迹。好，看整体的情况就是这样。走到这里呢，这个通道就基本上是全部开明了。这个通道总深度呢，差不多是一公里左右。由于这个当地有流传着一个恐怖的传说，说几百年前这个洞是一个祭祀洞啊，就说把那些生病了的、就是夭折了的孩子丢到这里面，所以呢，这个洞没有人靠近。当地人呢，也就不知道这个洞的深度。今天呢，我们向阳两个人呢，是把这个通道全部开明了，在里面呢，发现了一些漂亮的风景啊，有那个。非常漂亮的石幔，以及那个叠坛中的是叠坛云层，还有一些几百万年前的古生物化石。我们只是拍视频去欣赏它，没有去破坏。好了，那本期视频呢到这里也就结束了，感谢大家观看，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。拜拜。